வணக்கம் நண்பர்களே சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னா டிராபிக் ராமசாமி படம் எப்படி இருக்குது அதனுடைய கதை என்ன அந்த படம் எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை பற்றி தான் பேச இருக்கின்றோம் சமூக போராளி டிராபிக் ராமசாமி வாழ்வினுடைய போராட்ட அத்தியாயத்தை வந்து காட்சிப்படுத்தி இருக்கும் படம் தான் டிராபிக் ராமசாமி இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ் ஏ சந்திரசேகர் ரோகிணி ஆர் கே சுரேஷ் விஜய் சேதுபதி விஜய் ஆண்டனி அம்பிகா இமான் அண்ணாச்சி எஸ் வி சேகர் அபர்ணதி சேத்தான் அம்மு மற்றும் பலர் வந்து இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி கிரீன் சிக்னல் ப்ரொடக்ஷன் வந்து இதை வந்து தயாரிச்சிருக்காங்க இயக்கம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா விக்கி இசை வந்து பாலமுரளி இதனுடைய கதை சுருக்கம் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் கதை சுருக்கம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டிராபிக் ராமசாமியுடைய வாழ்க்கை பற்றிய ஒரு ஒன் மேன் ஆர்மி அப்படின்ற ஒரு கதை தான் அதாவது ஒன் மேன் ஆர்மி ஃபர்ஸ்ட் வந்து கதை எப்படி தொடங்குது அப்படின்னா அந்த டிராபிக் ராமசாமியுடைய வாழ்க்கை பற்றிய ஒன் மேன் ஆர்மி என்னும் புத்தகத்தை வந்து நடிகை குஷ்புவும் இயக்குனர் சீமானும் வந்து வெளியிடுறாங்க விஜய் சேதுபதி அவர்கள் வந்து அந்த புத்தகத்தை வந்து வாசிக்க தொடங்குவதில் இருந்து ஆரம்பமாகிறது இந்த படத்தினுடைய கதை அதாவது டிராபிக் ராமசாமியுடைய போராட்ட அத்தியாயம் சிறு சிறு சம்பவங்களை தொகுத்து அவருடைய வாழ்க்கையை வந்து சொல்ல முயற்சித்திருக்கிறார்கள் மனைவி மகள் மகன் பேத்தி என குடும்பத்துடன் மகிழ்ச்சியாக இருந்தாலும் கூட சமுதாயத்தில் நிலவக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு குரல் கொடுப்பதில் முதல் ஆளாக நிற்கிறார் டிராபிக் ராமசாமி தன்னுடைய எழுபத்தி ஐந்தாவது பிறந்தநாள் விழாவில் கூட கேக் வெட்டாமல் டாஸ்மார்க்கு எதிராக குரல் கொடுக்க சென்று விடுகிறார் மனிதர் அதாவது பதினான்காவது வயதில் தன்னிடம் இருந்த அரிசி பையை பறிக்கும் பொழுது தாசில்தார் மீது புகார் கடிதம் எழுதி போட்டதில் இருந்து துவங்குகிறது டிராபிக் ராமசாமியினுடைய போராட்ட குணம் ரோட்டில் எச்சில் துப்புவோரிடம் தகராறு செய்வது அதே மாதிரி அதை நியாயப்படுத்தி பெண் காவல் அதிக நியாயப்படுத்த முயற்சித்த பெண் காவல் அதிகாரியையும் அறைவது அதே மாதிரி கோர்ட்டில் வந்து நீதிபதி முன்பு தன்னைத்தானே செருப்பால் அடித்துக் கொள்வது என ஒவ்வொரு போராட்டமும் ஒவ்வொரு விதமாக வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் அதாவது தண்ணீர் பிரச்சனைக்காக மேயரை எதிர்த்து நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்து ஜெயிக்கிறார் டிராபிக் ராமசாமி இதனால் ஆத்திரமடையக்கூடிய மேயர் ஆட்களை வைத்து வயதான மனிதரை அடிக்கிறார் ஓரிடத்தில் விஜய் ஆண்டனி வந்து அவர் அதை வந்து தட்டி கேட்கிறார் பெண் காவல் அதிகாரியினுடைய அதிகார அத்துமீறலை வெளிச்சம் போட்டு காட்டும் போது ஸ்டேஷனிலேயே வலுத்து வைத்து வெளு வெளு என வெளுத்து வாங்குகிறார் அந்த பெண் அதிகாரி இதை பார்த்து இறக்கப்படக்கூடிய ரவுடி டேனி அதாவது ஆர் கே சுரேஷ் டிராபிக் ராமசாமிக்கு பக்கபலமாக இருக்க மாறுகிறார் டிராபிக் ராமசாமி மீதான பொய் வழக்கில் இருந்து அவரை விடுவிக்கிறார் நீதிபதி எஸ் வி சேகர் நேர்மையான போலீஸ் கமிஷனர் அரி நேர்மையான போலீஸ் கமிஷனரான பிரகாஷ் ராஜ் அந்த பெண் அதிகாரியை டிஸ்மிஸ் செய்கிறார் இப்படியாக படம் நகர்ந்து கொண்டிருக்கையில் மீன்பாடி வண்டிக்கு எதிராக டிராபிக் ராமசாமி தொடரும் வழக்கு அவருக்கு வந்து பெரும் ஆபத்தாக மாறுகிறது இதனால் வந்து டிராபிக் ராமசாமியை தீர்த்து கட்ட வில்லன் கும்பல் துடிக்கிறது அதிலிருந்து அவர் எப்படி தப்பிக்கிறார் என்பதை கமர்சியலாக சொல்லியிருக்கிறார் இயக்குனர் அதாவது மேயர் கும்பு கோவிந்தன் தொழிலதிபர் சீனிவாச ரெட்டி அமைச்சர் வெங்காயம் மண்டி வெங்கடேஷன் என வில்லன்களுடைய பெயர்களை அற்புதமாக மேட்ச் செய்திருக்கிறார் அறிமுக இயக்குனர் விக்கி அதே போல அந்த பாத்திரங்களுடன் நட்சத்திர தேர்வும் வந்து மிகவும் அருமையாக இருக்கிறது எஸ் ஏ சந்திரசேகர் டிராபிக் ராமசாமியாகவே மாறியிருக்கிறார் நடை உடை பாவனை என நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கும் டிராபிக் ராமசாமியை கண்முன் நிறுத்துகிறார் ஆனால் குரலில் மட்டும்தான் எஸ் ஏசி என்பதே வந்து தெரிய வருகிறது அதாவது ஒரு போராளியினுடைய மனைவி கதாபாத்திரத்திற்கு அவ்வளவு நியாயம் சேர்த்திருக்கிறார் நடிகை ரோகிணி அதுபோல மற்ற நடிகை நடிகைகளும் தங்கள் பாத்திரங்களை சரியாக செய்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஆனால் முதற்பாதியில் இருந்த யதார்த்தம் பின்பாதியில் முற்றிலுமாக தளர்ந்து விடுகிறது அந்த குத்துப்பாடலை தவிர்த்திருக்கலாம் அதே மாதிரி பாடலும் வரிகளும் ஓகே ஆனால் காட்சிப்படுத்தியதில் சொதப்பல் அதே மாதிரி நீதிமன்ற காட்சிகள் யதார்த்தத்தை மீறி எடுக்கப்பட்டுள்ளன அதுவும் நீதிபதி இருக்கை இருக்கையில் அமர்ந்து கொண்டு அம்பிக செய்யக்கூடிய அளப்பறைகள் கொஞ்சம் ஓவர் அது மட்டுமல்லாமல் அவ்வளவு பாதுகாப்பு மிகுந்த நீதிமன்ற வளாகத்துக்குள் ஒரு ஒரு துப்பாக்கியுடன் நுழைந்து நீதிபதியை நோக்கி சுடுவதெல்லாம் தூட்டு மச்சாக இருக்கிறது அதே மாதிரி ஒரு போராளியுடைய வாழ்வை நேரடியாக ஆவணப்படுத்தாமல் கமர்சியலாக சொல்ல முயன்றிருக்கிறார்கள் அதே சமயம் டிராபிக் ராமசாமி என்பவர் வெறுமனி ரோட்டில் உள்ள பேனர்களை கிழிப்பவர் மட்டுமல்ல என்பதையும் தாண்டி அழுத்தமாக இந்த படத்தில் வந்து பல விஷயங்களை வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க எது எப்படி இருந்தாலும் டிராபிக் ராமசாமிக்காக நிச்சயம் படத்தை பார்க்கலாம் நன்றி தமிழ் டேட்டா சேனலை பார்க்க வைக்க நன்றி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தவறாம உங்க கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க நன்றி